തിരുവനന്തപുരത്ത് പൂന്തുറയിൽ ജനങ്ങൾ പോലീസിന് നേരെ പ്രതിഷേധിച്ച സംഭവത്തിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി ശൈലജ ടീച്ചർ പ്രതികരിക്കുന്നു ജനങ്ങളുടെ സഹകരണം ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് രണ്ടാമത്തത് അതെന്താ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയം ഈ രോഗത്തെ പറ്റി അറിയാത്തവരാരാ ഉള്ളത് നോക്കൂ നമ്മുടെ കേരളം മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യ രാജ്യം ഇനി രാജ്യം മാത്രമല്ല എത്ര മരണമായി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എത്ര വേഗതയിലാണ് വൈറസ് പിന്നെ പല നഗരങ്ങളിലും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊന്ന് നോക്കൂ നമ്മളെക്കാളൊക്കെ വളരെ ശക്തരായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ കണ്ടമാനം പടർന്നു പിടിച്ച ആളുകൾ വീണ് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഡെഡ് ബോഡി മറവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ കൂട്ടത്തോടെ വാരി എടുത്ത് ഏതും കുഴി കൊണ്ടിട്ട് മൂടുകയല്ലേ ഈ ഒരു ഭീകരത എന്താ കാണാത്തത് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ പകർച്ച കുറവാ പകർച്ച കുറവാ എന്ന് പറയുമ്പം അത് തനിയെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കുറവല്ല മൂന്നര കോടി ജനങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ വളരെ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ഇവിടെ ഇത് കുറവാന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ആറു മാസമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഈ ഒരു പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ആ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഭംഗം വന്നാൽ അതിനെ അടിച്ചു പൊടിക്കാൻ നിന്നാൽ ഇത് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ളതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലതുപോലെ അടിച്ചു കയറി വരും ആ മരിക്കുന്നവർ മരിക്കും ജീവിക്കുന്നവർ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പരിതാപകരമായിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും ഇതിനൊരു പ്രത്യേക യോഗം വിളിക്കണോ എനിക്കറിയില്ല ഇത് പഠിക്കാത്തവർ ആരാ ഉള്ളത് ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തുറന്നിട്ട പുസ്തകങ്ങളല്ലേ ആർക്കാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ വിവരം അടക്കം കിട്ടാത്തത് അതുകൊണ്ട് അത് പഠിക്കാൻ കഴിയാത്തവരല്ല ഇത്രയും ലിറ്ററസി ഉള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നേതാക്കന്മാർക്ക് അതില്ലാന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ അവരിത് പഠിച്ചാൽ പോരെ അവരല്ലേ പറയേണ്ടത് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടം കൂടരുത് പ്രതിഷേധമൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്താം അതിന് ഈ മഹാമാരിയുടെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് ആവണമെന്ന് പറയേണ്ടത് നേതാക്കന്മാരല്ലേ അവരെന്താ അങ്ങനെ പറയാത്തത് ഏതാണ് വലുത് മനുഷ്യന്റെ ജീവനാണോ അതോ എനിക്ക് അറിയില്ല പ്രതിഷേധമൊക്കെ വേണം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രതിഷേധിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ജനസമൂഹം ആലോചിക്കുക ഇത് ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് യോഗം വിളിച്ച് ഇനിയും തീരുമാനമെടുക്കണോ അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആളുകൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഇനി ഇറങ്ങിയവർ തന്നെ അവരങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നവരുമല്ല ആ മേഖലയിലൊക്കെയുള്ള ജനം വളരെയേറെ സഹകരിക്കുന്നവരാണ് അവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവരെ തെരുവിലിറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വോളണ്ടിയർമാരുണ്ട് അവര് അവര് പിന്നെ വളരെ വളരെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഓഖിയും പ്രളയവും ഒക്കെ വന്നപ്പോ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ആ മേഖലയിലെ ജനങ്ങളുടെ സഹകരണം കേട്ടില്ലേ അവരെ ആകെ കുറ്റം പറയൊന്നും വേണ്ട അവരെ ആകെ പ്രകോപിപ്പിച്ച് മനുഷ്യൻ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്നലത്തെ പോലെയല്ല ഇന്നൊരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ ചൂട് പിടിപ്പിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ശ്രമിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകും അവരൊന്നും അങ്ങനെ പെരുമാറുന്നവരൊന്നുമില്ല അവർ പൂർണ്ണമായിട്ടും പിന്നെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ നിബന്ധനകളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് സഹകരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു സംശയവുമില്ല ആ മേഖലയിലെ ജനങ്ങളെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള മതിപ്പാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വാസമുണ്ട് ഈ ലോകത്തെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ ആ മേഖലയിലെ നല്ലവരായിട്ടുള്ള നാട്ടുകാർ സഹകരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ അവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ അത് തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവർക്കെല്ലാം അറിയാം ഈ കോവിഡിന് ജാതി മതമൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് കോവിഡ് ആർക്കാ വരിക ഇന്ന ആൾക്ക് ഇന്നുണ്ടതുണ്ടോ ഒരു മേഖലയിൽ വന്നാൽ അടുത്ത മേഖലയിലേക്ക് പടരും അടുത്ത മേഖലയിലേക്ക് പടരും നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ പടർന്നേ പോകും അതിന് ജാതിയും ഇല്ല മതവും ഇല്ല രാഷ്ട്രീയവും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ നോക്കി കോവിഡ് പിടിക്കുമോ കോൺഗ്രസ്സുകാരെ നോക്കിയിട്ട് പിടിക്കുമോ അതൊന്നും ഇല്ല ആരാണോ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പെട്ടു പോകുന്നത് അവർക്ക് കോവിഡ് വരും എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അവിടുത്തെ നല്ലവരായ നാട്ടുകാർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പർദ്ധയൊന്നും ഉണ്ട് മതപരമായിട്ടുള്ള സ്പർദ്ധയൊന്നും ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരുമിച്ച് ഊണ് കഴിക്കുന്നവരാണ് ആ പ്രദേശത്തുകാർ ഏത് ജാതി മതക്കാരായാലും നല്ല കൂട്ടായ്മയിൽ ഏറ്റവും സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള
അപ്പോൾ എല്ലാവരും സഹകരിക്കുക വിനീതമായിട്ടുള്ളൊരു അഭ്യർത്ഥനയാണ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഈ മഹാമാരിയെ നേരിടാം നേരിടാൻ കഴിയും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ മതി ചില പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതെല്ലാം തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഇടപെട്ട് പരിഹരിച്ച് നമുക്ക് ഈ മഹാമാര